qu'on a eu un débat beaucoup plus dynamique, beaucoup plus enlevé, avec des candidats beaucoup plus déterminés et qui ont maintenant endossé les habits d'un vainqueur possible, même s'il y a des vraies différences entre François Hollande d'un côté, Martine Aubry et les autres candidats, d'un vainqueur possible à la primaire euh, socialiste. On a eu un coup de barre à gauche extrêmement fort. On a eu des propositions de gauche, blocage, euh, blocage des salaires. On a eu des, des attaques très fortes de ce que j'appelle les gros, c'est-à-dire les banques, la grande distribution, pas seulement par Arnaud Montbon, mais, mais par l'ensemble euh, des candidats. C'est une façon de donner des gages à l'électorat de gauche. On a eu deux positionnements qui sont assez présidentiables. Martine Aubry qui a été euh, pédagogue, qui a cherché à incarner un véritable rassemblement, tant qu'ancienne première secrétaire du Parti Socialiste. C'était surtout François Hollande qui a paru souvent cherchant à prendre de la hauteur, cherchant à faire la synthèse, cherchant aussi, c'était bien joué stratégiquement, à parler à, à la fin pour ramasser les arguments et faire la synthèse, ce qui a, je pense, énervé beaucoup d'autres prétendants.